എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ദേവസ്വാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക് ആകുന്നതിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരണ്ട് വരുന്നതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഹോം റെമഡിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്താണെന്ന് കാണുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക് ആവാനുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചുണ്ടുകൾ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നില്ല എങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മളെ ചുണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വരണ്ട് വരാനും അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലിപ്സ് ആയാലും സ്കിൻ ആയാലും ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക അടുത്ത റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ലിപ് ബാം ലിപ് ഗ്ലോസ് ഇതുപോലത്തുള്ള കോസ്മെറ്റിക് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ലിപ്സ് ഡാർക്ക് ആവും ഇപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് വില കുറവുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ലിപ്സ് ഡാർക്ക് ആവുള്ളൂ എന്ന് പക്ഷെ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എത്ര കൂടി എത്ര ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ലിപ്സ് ഡാർക്ക് ആവും ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്കിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും അതിപ്പോൾ വില കൂടിയതാണെങ്കിലും കുറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് ആഡഡ് ആയിട്ടാണ് ഏതൊരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലിപ്സിൻ്റെ ആ ഒരു നാച്ചുറൽ കളറിനെ തന്നെ ഇതിങ്ങ് ഡാർക്ക് ആക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചിലർക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലവും ലിപ്സ് ഡാർക്ക് ആവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെയിൽ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിപ്സ് ഡാർക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ വെയിൽ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസിന് മാത്രമേ അത് കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ലിപ്സ് ഡാർക്ക് ആവാനായിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ ആണ് നമ്മൾ വെയിൽ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പുകവലിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലും ഈ ഒരു ഡാർക്ക് ലിപ്സ് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ പുകവലിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇതുപോലുള്ള ഡാർക്ക് ലിപ്സ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡാർക്ക് ലിപ്സ് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കെയർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു റെമഡിയും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡാർക്ക് ലിപ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം മാറിക്കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ക്രബാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ റവ എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഷുഗറിനേക്കാളും റവ വെച്ച് സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഒരു സ്പൂൺ റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഹണി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണ് ഒരു ഫോർ ഫൈവ് ഡ്രോപ്സ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലിപ്സിന് നല്ലൊരു ലൈറ്റനിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് അലർജി ആണെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സ്പൂണിനകത്ത് വല്ലതും പറ്റിയിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ നീക്കി അതിനകത്തോട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ ബൗളിനകത്തോട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ലിപ്സിനകത്തോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ക്രബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചുണ്ടും ഫേസും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യാൻ മടിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആ ചുണ്ടിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തെങ
ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുണ്ടിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യണം ഈ സ്ക്രബ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം മസ്റ്റായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുണ്ട് കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആവും അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഓയിലാണ് ഇത് ഞാൻ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലിപ് ലൈറ്റനിങ് ഓയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബദാം ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ യൂസ് ചെയ്യാം ബദാം ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ ചുണ്ടിൽ ചെറിയ കറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാനായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ബദാം ഓയിൽ അപ്പോൾ ബദാം ഓയിൽ ഉള്ളവർ അത് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലാത്തവർ നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ ചുണ്ടിനെ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് തവണ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ എന്തായാലും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യാട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ടാട്ടോ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ക